కామమును ప్రసాదించింది ప్రకృతి తల్లిదండ్రులు అంటే భార్యాభర్తలు అనేటువంటి రూపంలో అంటుండేది అంటే ముందు భార్యాభర్తలు వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ప్రకృతి ఏర్పాటు చేసినటువంటి కామం అనేటువంటి ఒక దీంతో వాళ్ళ ద్వారా సంతాన ఉత్పత్తి అనేటువంటిది కలిగి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇది ప్రకృతి ప్రేరణ వల్ల జరిగేటువంటిది సంతానం కలిగించడం అనేటువంటిది కలగడం అనేటువంటిది ఇది ఆచరించడమా మానడమా అనేటువంటిది ఎవరి తరము కాదు అన్నారు ఇది మనం కొన్నిసార్లు చదువుకుంటే కానీ అర్థం కాదు ఇది సత్యం అంటే మన ఇష్టమైనటువంటి విధంగా మనం ఉండొచ్చు కదా అని అనుకుంటాం మనం హియర్ మాస్టర్ గివ్స్ ఇన్ హీజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు దిస్ స్టాన్జా మాస్టర్ ఎక్స్ సేస్ దాట్ how is it that you have a body you have birth in the human form it is due to the result of the desire which we call sex between the wife and husband which results in giving birth to a soul soul has to when a soul has to descend into human form it needs to have a body then what happens the nature the forces of nature they stimulate an attraction between the male and female which we call afterwards husband and wife and that results in forming a body which forms the vehicle to the descending soul this is the first primary thing which we have to remember so this is according to cosmic formula according to cosmic activity but we never really when we do not realize this we think that this is according to our <coughs> desire and our decision whether to do or not to do in this aspect so idi ikkada master garu emantunnaru ante ikkada ezata nigraham pani cheyadu ante idi చాలాసార్లు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది అని మన మన జరిగేటువంటిదే కానీ జరిగేటువంటిది ఏమిటో మనకు తెలియదు నిగ్రహము ఏ నిగ్రహము ఇంద్రియ నిగ్రహము అని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము యోగి అంటే ఎవరు సన్యాసి అంటే ఎవరు అని మొట్టమొదటి శ్లోకంలో చెప్పారు ఆ యోగి అంటే ఏమిటి సన్యాసి అంటే ఏమిటంటే మనం ఏవో మాట అనుకుంటూ ఉంటాం మన అర్థాలు అలా కాదు దాన్ని ఇంద్రియ నిగ్రహము మనో నిగ్రహము కలిగించిన కలగడమే యోగం అని కదా మరి మనసు నిగ్రహింపబడ్డం యోగం అనగా చిత్తవృత్తి నిరోధం అని చెప్పారు కదా ఆ చిత్తవృత్తి నిరోధం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే ఇంద్రియములు వాటి వాటి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాటి వాటి విధానంగా పనిచేయడం కాకుండా అవి నిగ్రహింపబడ్డం అనేటువంటిది అయితే దానికోసం మనం సాధన చేస్తూ ఉంటాం మన ఇంద్రియాలను మన వసంలో పెట్టుకోవాలి అని నిగ్రహించాలి అని మనసు నిగ్రహించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం అయితే ప్రకృతి అనుకూలంగాన ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ చిన్న జాగ్రత్తగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది మనం మన ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడం అనేటువంటిది ప్రకృతిని అనుసరించి ఉండాలి కానీ ప్రకృతి వ్యతిరేకంగా ఉంటే మాత్రం అది నిగ్రహం అనేటువంటిది సరైనటువంటి అర్థంలో మనం ఉపయోగించట్లేదు ఇందులో చాలా ఉంటుంది మన రోజు మన రోజు జీవితంలోనే ఉంటుంది ఇదంతా 
here master explains that in this stanza what the lord said is if you want to be a yogi who is a, a yogi the one who has the activity the behavior of his mind and senses when they are they are completely suspended then he can be a yogi that is what we find but now how it happens so for that we make practice of yoga when we study the science of yoga and when we try to apply what we have to attain is that suspension of the activity of senses and mind is to be achieved is to be attained so how what we have to do for that is also very much explained in proper steps but here master says that this what we call the control upon our activity of our senses it should be in accordance to the activity of the nature but not against nature this we have to know very clearly if you are hungry for example you have to take food at the law of nature but you are taking food is it according to the need or according to the desire there we have to make a discrimination ante mana shariram kavalsinatundi avashyakamainatundi ante aakali vesina pra aaharam iskodam avashyakamainatundi pani cheyavalasindi idi manam prakruti ki anukulam prakruti prakaram chestama prakruti niyamam prakaram లేకపోతే వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నావా అంటే యోగాభ్యాసం అంటే ఏమిటి అంటే మన ఇంద్రియములు మనస్సు అనేటువంటిది నిగ్రహింపబడినప్పుడు నిగ్రహింపబడడం అంటే ఏమిటి వాటిని పూర్తిగా అణగదొక్కడం కాదు నిగ్రహం అంటే ఇక్కడ వాటిని వాటి ఇష్టం వచ్చినట్టు అవి చేయడం కాకుండా ఎలా చేయాలో అలా మార్గంలో పెట్టడం అనమాట ఆ ప్రయత్నమే యోగ సాధన అంటే యోగ సాధన అంటే వేరే రకంగా అనుకుంటూ ఉంటాం అందుకనే రకరకాలైనటువంటి యోగాలు అనేటువంటి పేర్లు పెట్టారు కానీ మనం పతంజలి మహర్షి ఇచ్చినటువంటి విధంగా కానీ భగవద్గీత ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మన యోగం అంటే ఏమిటి తెలుసుకోవాలంటే యోగం అంటే చిత్తవృత్తి నిరోధం అనే చెప్పారు చిత్తవృత్తి నిరోధము సో యోగా మీన్స్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది మైండ్ అండ్ సెన్సెస్ యాక్టివిటీ ది మైండ్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై పతంజలి అండ్ ఆల్సో ఇన్ భగవద్గీత సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ యోగా ప్రాక్టీస్ దిస్ ఈస్ ది రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా what for all this is to work in accordance to the law of nature when we speak of nature we have to have a proper understanding also nature is the cosmic and the individual mana vyaktigatamaina twenty prakruti అలా కాకుండా వ్యక్తిగతమైన ప్రకృతి అంటే ఎవరికి వాళ్ళలో పనిచేసేటువంటి మన ప్రకృతిలోని భాగమే అది కానీ వ్యక్తిగతమైనటువంటిది అలా కాకుండా అసలు మొత్తం సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి దానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఏం చేయకుండా ఉండడం నేర్చుకోవాలి మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రకృతి అనేటువంటిది మన చేత మనకి సంకల్పాలు అని వస్తుండే మనకు మనస్సు అని వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కానీ అది 
సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా కాకుండా ఉండడం మన మనస్సు కానీ మన ఇంద్రియాలు కానీ ఆ సృష్టి ధర్మాలకి వ్యతిరేకం కాకుండా ఉండడం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి సో వాట్ వీ లెరన్ త్రూ దిస్ ఈజ్ దట్ డ్యూరింగ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అవర్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివిటీ షుడ్ బీ అకార్డింగ్ టు ది కాస్మిక్ లా ఇట్ షుడ్ నాట్ గో అగెన్స్ట్ కాస్మిక్ లా so our individual nature should be surrendered to that cosmic nature cosmic law because the nature in the creation the forces of nature they are far higher than the individual levels so we have to apply this in every aspect in our daily life and the nigrahamu ante manu దాన్ని నిగ్రహించాలని మనం అనుకుంటే అది పని చేయదు అన్నారు ప్రకృతికి అనుకూలమైనటువంటి విధంగా ఉన్నప్పుడే పని చేస్తుంది అహంకారం యొక్క ప్రేరేపణను శిమింప చేయుటకు అవి పని చేయవలని ఉన్నారు అంటే ఏమిటి నిగ్రహం అనేటువంటి దేనికి పని చేయాలి మనలో ఉన్నటువంటిది అహంకారము అహంకారం అంటే కూడా అర్థం చాలా అహంకారం అంటే వాడు బాగా అహంకారం ఎక్కువ అండి అంటూ ఉంటారు మరి అదేమిటండి మరి మనం మనలో అహంకారం అనేటువంటిది ఉండాలి కదా అంటే అహంకారం అనేటువంటిది అహం అంటే నేను అహంకారం అంటే నేను అనేటువంటి ఒక భావన లోపల నేను అనేటువంటిది ఈ అది కాకుండా దానిలో ఉన్నటువంటి ఇంకో అర్థంలో నేనే అన్నిటికి కారణం అనిపించేటువంటిది అది కూడా అహంకారం అని అంటాం అందుకని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం సో వెన్ వీ హ్యావ్ టు నో దిస్ వి మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది ఇన్ సెన్సెస్ అండ్ మైండ్ దే షుడ్ నాట్ బీ స్టిములేటెడ్ against the cosmic forces against the nature of the, which acts in cosmic level the creation prakriti che panlalo karyamulu akaryamulu ane undavu idi motta motta man telusukovali manam chese panlalo untayi మనం నిర్ణయించి మనం చేసేటువంటి పనుల్లో కార్యములు వంటి చేయవలసినవి అకార్యములు అంటే చే దగనివి ఉంటాయి కానీ ప్రకృతి చే చేయించేటువంటి పనులు ఉంటాయి మన ద్వారా దానిలో చేయకూడనివి చేయవలసినవి అని రెండు ఉండవు ఎందుకని అంటే అతడి నిర్ణయం మన చేతిలో అది కాదు కనుక ప్రకృతి మన చేతి చేయించేది నిర్ణయించేది ఎవరు ప్రకృతి మనం కాదు నిర్ణయించేది ఎందుకంటే నిర్ణయించేది ప్రకృతి అయినప్పుడు ఆ విధంగా చేయించేటువంటిది చేయకూ చేయకూడనివి చేయవలసినవి అని అవి అలా ఉండదు అన్నీ చేయవలసినవి ఉంటాయి ప్రకృతి చేయించేటువంటిది ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఎవర్ వర్క్ వీ డూ బీయింగ్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై నేచర్ ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ ద వర్క్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ we have to remember this by the stimulation of nature forces of nature because if we have to do any work we have you should be allowed by the forces of nature so the stimulation which we receive from the forces of nature if that is to be brought into an action so such action is a proper action if the stimulation is only from the activity of our senses and mind without receiving it from the impulse from the law of nature then we have to always make a discrimination whether it is 
a work which we have to do or we should not do. do. Here at that level we have to make a discrimination. So this should be very clear in us. Because the work which is get done through us by the stimulation of nature, that is not under our control. It is controlled by the forces of nature. Manu akali veste ahar and this kodam, a jernam avadam. Iranta guda, yavariyukka vasan na untundi. Ante, prakurti dharma mulu. A prakurti dharma ni 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 and the Manlo and twenty Ahar, Akal Vedangani, Ahar, and Sweeker and Sadan, Vilain at twenty Gani, Sweeker and Jenna at twenty Ahar and Jerna Vodangani, Vani Buddha, Manavasalo and at twenty cow, Manavasalo, Unsugal, Manankunta, and the Manakisto and Puristo and Rudy Tindanaki, Stojan at Undanaki, Vani Manang, Unkunta, Manavasavani, and Akudar, Alla Manavasalo, Undal, and Koda Valane, Manakukangalutun. Then, but there is the Manavasan Lunda God, Manavasan Kakunda and the Manaki Ahara Yapurti Skolo, Prakurti Manlo, Teligius Ahara Nidra Ahara Vihara Adlu Seriranaki Vishran Tigani Alai Vani Kuda. And I came on a Nichu chase at twenty Pandla Guda, Yapa and Chiali, and it twenty the Apan Chegur than it twenty the Bani, Prakurthilo and twenty Dharma and Kadhin and Gaunatka, Manam Sadhana Jeste, Manak Dukhan Pau and it twenty the Radu Lakapote Man Kalgate twenty the Kame, and then Adimana Telusko was sent twenty. So, what is to be realized? What is that we have to realize is that. We have to remember that there is a cosmic law. So a cosmic plan, according to cosmic plan, according to the work of the nature, if we live, try to live according to that, keeping aside our individual decisions, then we can have a happy experience. Otherwise, we can experience only sorrow. So we have to apply this in every aspect of our daily life. Our food, our drink, our rest, and our pleasure, and all these things should be according to that. Kanukane, ande prudhin kraunar ante, anirnayam mana chedlori kadu kanaka, Manaman in Sukuna, Nirna in Sukuna, Nirmin Sukuna, Twenty Niti, Aviniti, Matamu, Acharamu, Sampradayaman, Dinapana Panche, who Kanukane, Uka Kapu Maha, Jitendri Lakuda, Kalu Zaruta, Rajiki and Ayakulu, Prabhu Lukuda, Parapa, Jesse Bolta, Kotta, Sutsunam, and a Manatelson at twenty Zahana Mankitcher, named Sala Indri Nikran Kalavani, Sala Tapas Chishan. Na indriya mulu na manusu na wasen na mulu na indriya ni grahan samparin cah anu kuntau anu anu kuntar kundi. Walu gula ya pro kal daran darut nana. Manam purana kathallo wadlo susu untau. Udaharan ke manam viswa mitro dana twenty maharshi brahmarshi. Ayna tanah kathan tanih jeppe dana. Nama ini lo. Ento tapas jeis ni twenty. Sadhin Chan at twenty, Indri and Igraham, Mana and Igraham and Sadhin Chikuda Kama Krodha the Lenet twenty twenty of Kosari for a partner in Lungipei Maldi Kindakazaripei, Maldi Telskuni, Maldi Tapas Chesi, Maldi Watani, and even Nimuda, Kathal Vinduk Manki, the parent day Nagosar, Indri and Nigraham Chin and Amanasu, now Indri Alman Nago, Nigraham Chesin and Kodang Village, which is not to count on the if you have a lot of people who are not going to be able to do 
So what we can find in our daily life, in our human life is, one may think that he has attained control on his senses and mind by constant practice for some years. But even then, if he feels that he became a master on his, upon his, his senses and mind, but at certain time, it is possible that he may fall back again and his senses and mind will be out of his control. And due to this, he may do something wrong, he may get into a wrong type of action and then he will experience sorrow due to this, he will get into problems. Then he will realize he felt that he had, con had a control on his, in his indriyas, means his senses. But this, any time you may lose the control unless you keep your track always constantly. Every moment, every day you must be in that alignment. You have to practice. If you should not leave yoga, practice of yoga. So, perfection and more perfection, you have to keep on doing that. So, this is in application. Practice of yoga means not just only on the mental plane, but application in our physical plane, in our behavior, in our daily life. Jagad vyuham matamanandu jargavasana vidhanam nansarinchi pranti yamala ina kariya siddhi kariya bhangamana jirugutsu vyaktula dvara vyaktamaku chundunu vyaktula kevalamu pakaranamun ganaka var chayi pannu siddhinsu falitamulagu sambandhamule eru iriguda manak chala mukhyama etu undi vyaktula netu undi vallu upakaranamalu what is explained here is that all the individual beings, they are only instruments in the hands of forces of nature. We have to remember this. We are all, even the human beings who feel proud of being a human, but we are all instruments in the hands of the forces of nature. So therefore, we are not always sure whether we are successful, whatever work we do, because we are only instruments.